na wakati mwingine tena katika kipindi chako cha kona mwana sport nje na ndani ya Tanzania ambacho kinazalishwa katika MCL Digital. Leo tumekuandalia mengi 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 ambayo yamejitokeza katika nyanja za nje na ndani ya Tanzania especially kwenye matukio ya kimichezo. Studioni sitakuwa peke yangu nitakuwa na previews. Mimi mtangazaji wako Tobias Sebastian. Sambamba nayo ambayo tumekuandalia siku ya leo Tumejaribu kuzungumzia au kuangalia ligi kuu ilipoanzia mzunguko wa kwanza mpaka sasa mzunguko wa tisa umemalizika ndani yake ambako tutapatikana na dirisha dogo yani dirisha dogo la usajili wa ligi kuu ya Tanzania bara. Pia tutajaribu kuzungumzia timu ya taifa ambayo imesafiri alfajiri ya jana Alhamis kuelekea nchini Benini ambako itacheza mchezo wa kirafiki zidi ya zidi ya Benini kujaribu kuangalia kwenye FIFA ranking mara mwisho kwenye viwango vya FIFA tulishuka tukipata matokeo mazuri ya ushindi kwenye mchezo huu nadhani ni nafasi au ni wakati wetu sisi kuweza kupanda kwenye kwenye FIFA zile FIFA ranking ambazo zinatoka kila baada ya kalenda ya FIFA inapotoka unatazamaje ligi kuu tangu mzungu kwa kwanza ilipoanza mwezi wa nane mpaka sasa mzungu kwa tisa huu umemalizika kwa takriban Simba wakiwa wamesimama zao juu wakiwa na pointi 19 wakiwa sambamba na Azam na wana pointi 19 ila Simba wako juu kwa idadi kubwa ya magoli ya kufunga na kufunga nafasi ya tatu wapo Yanga nafasi ya nne wapo Mtibwa Shuga sasa unatazamaje ligi ilipoanzia mpaka sasa tulipofikia aki kawaida nasimaga mtoto mlako ana bugiaga matonge makubwa makubwa mapema kabisa sina lavo shuka ndio kilichotokea kwa mechi za awali ah wakati mechi zinaanza magoli zaidi ya 10 na sita alifungwa game ya kwanza. Mechi ya mwisho tumeziangalia katika mechi sita amepatikana magoli saba. Kwa maana yake ugali umepoa. Yaani kwamba walaji wameshindwa kula. Walipoanza ugali ulivyokuwa moto moto, walioza kula. Kwa sivu ugali umegua ngumu ameshindwa kula. Na nadhani kwamba ni ugumu wa ligi unazidi kuendelea kuwa na tuseme ni walimu kwa namna wanavyotengeneza wachezaji wao kisaikolojia ndio shida nao kuja. Nadhani kwamba mechi zinazokuja labda usajili ukivuka kama ulivyosema dosha dogo, wanaweza kasilia wachezaji muhimu katika safu zao za ushambuliaji. Na Okay na, na, na sasa sa dirisha dogo sasa linafunguliwa tarehe 15 itakuwa takriban mwezi mmoja yani kuanzia tarehe 15 mwezi wa 11 mpaka tarehe 15 mwezi wa 12 kwa ulivyoangalia vikosi vya Simba, Yanga, Azam, Tibwa timu gani au sehemu gani zilikuwa na mapungufu au kuna wachezaji gani ambao wakiwapata tutaenda kuziba kwa yale mapungufu Shida kubwa Tanzania kumekuwa na ubunifu katika namba kumi kuliko namba tisa. Tumekuwa tunakosa wachezaji ambao ni, waf, ni finishers wazuri. Ukiangalia kwa kwa timu kama Azam wanakosa mfungaji mzuri. Sofa amefunga magoli saba. Huko wenzao Simba na magoli moja. Kwa manaki kwa timu kama Azam naweza nikaangalia wanahitaji mtu wa kumsaidia waziri, wanahitaji mtu wa kumsaidia ya haya. Lakini kwa upande wa timu kama Simba namba kumi yao iko vizuri. Ukiangalia kwa mtu kama Oku na Kichuia wanacheza vizuri. Shida mimi ambao naiona ipo kwa namba tisa. Siamini kama Lodi Mavugo na Boko na wachezaji sahihi kucheza ile position. Ni wachezaji ambao wanategemea zaidi mwili kuliko akili. Na kwa ligi ya Tanzania unahitaji akili sio mwili peke yake. Kwa ukiangalia kwa namna moja ama nyingine unaweza kagundua kwamba kuna uhitaji mkubwa wa namba tisa ili kuweza kufikia hiyo rekodi. Simba na almost magoli moja na dhana. Maana ukirudi ukiangalia Oku na magoli nane, Kichwa na magoli matano. Kwa nadhani nusu ya magoli amechukua nafasi ya namba kumi, so namba tisa. Sasa kama namba kumi, anamzidi namba 9 kwenye ufungaji maana yake leo hii uh, wa mapokeza memzidi ulinzi ule ambaye anakaa pale getini sasa mara nyingi unaweza kagundua kwamba kuna shida kama huko akitumia leo hii maana yake kichwa hizi kubeba jukumu lote hilo kwa simba anahitaji pia striker wa mwisho boko na mavugo mimi kwangu nakataa kwa upande wa, wa, wa yanga yanga ibrahim majibu ni mtu ambaye mimi ningekuwa mwalimu ningesema labda yule jamani kimchisha kama namba 9 ya uongo ni mchezaji ambaye anajua anaweza kufunga anaweza kutengeneza ukiangalia hata Ulaya namba tisa wa uongo amekuwa kitumika siku hizi angalia tipi kama Man City mangalia pa kulala wanavyotumia anatumia zaidi namba tisa ya uongo kwa lengo la kuhakikisha kwamba errors anafunga technical ability anaweza na kadhalika kwa naona kwa Simba kwa Yanga pia wanahitaji mtu wa kumsaidia ajibu asicheze peke yake nadhani ndo kwa kwa kuna timu kama Ruvu shooting Masaubuira anahitaji striker kwa kweli kwa sababu Sofa amefunga magoli 14 na amefunga magoli matatu. Kwa timu ambayo natamani zaidi at least wafunge magoli kumi. Tusiye tukafika tukacheza tuka na timu ambayo inashuka daraja ikiwa amefunga magoli tano. Shooting mpaka sasa haijaonja ladha ya ushindi. Haijashinda hata mechi moja takriban michezo tisa wamecheza sasa. Aruvu shooting ukiangalia kwa upande fulani katika mechi hizi tisa maana yake amefunga magoli 14 maana yake ni, ni, ni tuseme game ya kwanza alifunga magoli saba katika 14 anabaki magoli saba. Maana yake ni timu ambayo ukiacha ule upuuzo alofunga game ya mwanzo ya kufunga goli saba. game zilizofuata nyingine tisa. maana yake amefunga goli moja moja. Kwa ni timu ambayo unaweza kusema defense yao haina shida. Shida ni attacking kwa sababu kwa namna unavyofunga unawavutia hata mabeki wao kwa namna ukabajiwa. Lakini kama nyia mfungi hata mabeki ni rais kufunga. Kwa ruvu shooting wanahitaji striker. Kwa mabeki sawa wanahitaji lakini kwa goli 14 sio nyingi sana kwa timu ndogo kama ile ila kwa magoli matatu ni aibu. 
azama mumwachia sekao ya mumwachia sekao ya nani ya haya Mohamed Raia wa Ghana ambaye amefunga goli moja tu takriban kwa mechezo tisa ambayo mpaka sasa ligi kuu imeshachezwa mchezaji mchambojao Mgana yule mwenye mwenye bilasa ya Mohamed mumwachia wiki hii kwamba kwa mucho agreement kwa kwa Kiswahili unaweza kusema makubaliano sahihi ya pande zote mbili kwamba makubaliano waachiane bila kudai wala kudaiwa sasa wanabakia na wanabakia na Mbaraka Yusuf ya haya zaidi pamoja na Waziri Junior wanabakia na Masreka ambao unaweza kusema ndo wanakuja walau kidogo Waziri Junior msimu ya walau kidogo Mbaraka Yusuf msimu uliopita akiwa na Kagera alifunga magoli 12 sasa wanamwachia Seka Mzoefu kama yule baada ya kuondoka Johnny Boko tulifikiri atakuja atakrik wanamwachia sasa unafikiri kwamba Azam atakipata kile ambacho wanakipata na kutoka na kumbukumbu kila kwenye mchezo wao wanashinda goli moja bila bila moja bila 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 ukienda video yenu ukiona zunguka video yenu utaambiwa yeye alikuwa na dharau sana alikuwa hamsikilizi mwalimu na kadhalika alikuwa ni msaidizi ambaye ana maamuzi yake binafsi so fatu ulivyokuwa angalia amefunga goli moja sasa lakini nafasi alikuwa hapo kutokana na ile migogoro ya ndani kwa ndani ina mwalimu sasa uh, waloba akiwa ni wachezaji wachanga sawa ni shida sana kumwachia mkulima bucha so far lakini anaweza kukusaidia kwa sababu tayari yule mkulima anakuwa sana sana nafunga ingaa achinji. Kwa maana yake wachezaji wanaokuja wadogo wadogo naweza nikaona kama ni wakulima. Lakini wamekaa buchani muda mrefu na ni wafugaji. Kwa maana yake wanaweza kachinja maana siku mbili tatu hizo wakipwa nafasi wakaminiwa wanaweza kafika mahali. Ni shida kweli kwa sababu wamefunga magoli saba. Na unaweza kasema wamefunga magoli sita kwa sababu ile moja ni la ya haya. Maana yake wakina waziri wanahitaji sasa kutumia nafasi hiyo walopata kuendelea na kufanya vizuri. Mimi nini kama wangekuwa nanisikia ningewashauri Rashford aliwahi kutumia nafasi ya kina Wenroni kuumia na sasa hivi ni mzaji mkubwa duniani. Rashford angedharau ange ile nafasi ile hii tusingekuwa tunamkuta. Lakini na tuseme kama Falcao, Wenroni na Chicharito angekuwa vizuri, Rashford asingekuepo. Kwa maana yake watumia nafasi hii ambao wameipata kuonesha maajabu. Rashford kapata nafasi ametoka kutoka kufanya mitiani huko kaingia uwanjani kafanya makubwa. Basi tukiachana na hiyo ta, tasmini ambayo tumeipata kutoka ligi ilipoanzia mpaka sasa twende moja kwa moja kwenye Habari ya pili ambayo inatugusia ina timu yetu ya taifa ambayo wiki hii siku ya Jumapili itacheza zidi ya Benini tukiwa tunacheza ugenini. Mara mwisho viwango vya FIFA vinatoka tukiwa tumeshuka kwenye viwango. Pia Taifa Stars ambayo inakwenda ina kucheza dhidi ya Benini itamkosa anaoza wake au star wake anacheza katika klabu ya Genki Bwana Ali Samata ambaye amepata maumivu. Pia watamkosa mchezaji wake wa kimataifa Faridi Musa ambaye yupo kule kwenye klabu ya Tenerife nchini nchini Spain anasumbuliwa na goti. Sasa tukiwa tuna, tuna, tunaenda sasa kwenye mchezo kama huu kwa taifa kubwa zidi ya Benini ambayo limetuacha kwenye kisoka tunacheza nao bila kuwa na key player kama bwana Samata tunamkosa tunamkosa mtu kama Faridi Musa unafikiri tunaweza tukapata tukapata matokeo pia ndani tukipata matokeo unafikiri ni mchezo sahihi sisi kuweza kucheza na timu ya taifa ya Benini a uh, mimi katika maisha yangu kuna kitu ambacho nilikigundua sisi tumazidi Indonesia katika ubora wa viwango nadhani wako kama 160 hivi lakini wanamchezaji yuko Sevilla anaitwa Vikri Unaweza kaangalia licha tumemkosa Samata au sio wakina kichuye na wakati wao kuwa vikri sasa kwa sababu na, na ni sio tu tupiganie kwenda katika hivi viwango vya ubora vya FIFA vya juu kwa sababu havitusaidii chochote lakini vinaweza vikatengenezea nafasi nzuri kwa wachezaji wetu wadogo wadogo ambao wako ndani ni kama nilivyosema vikri yuko chini yetu ama taifa lake la Indonesia liko katika viwango vibovu vya FIFA lakini yuko Sevilla kwa maana sisi mtu kama kichuyo nafasi yake kwenda nje mtu kama ajibu nafasi yake kwenda nje sisi nakumbuka mara mwisho mara kwanza tunamwona Aubameyang ilikuwa katika michuano ile ya Afrika tukamwona tukaanza kumuita Neymar 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 sasa ni wakati wa kinaajibu na wao wakienda kule Benini wanze kusema mm, yule jamaa kama asamwagiani vile kwa maana ni nafasi yao kuwatengenezea nafasi nzuri wapigenie uwezo wao kuonesha uwezo wao yeye kama yeye wanjani ahakikisha anacheza kitimu lakini anaonesha kitu fulani ambacho kinaweza kikampeleka mbele zaidi kikamtafutia soko nadhani ni ni, ni njia nyepesi kijini kwetu tunakuwa tuna zile pombe zile za kienyeji ambapo kule wanaume ndo wanakwenda kuangalia ga wadada ambao wanaweza wakapata muda wa kuoa sasa muda huu ni muda kina ajibu kujitokeza sasa kwenda kujionesha kwa kwamba na sisi tunafaa na tunaweza kufika mbali ni muda sahihi kwa asante sana nadhani na, una enjoy unapopata tasmini ambayo nafikiri na kizi vigezo na vile ambavyo unahitaji kuvisikia basi wiki hii pia sambamba na timu ya taifa Taifa Stars kwenda nchini Benini kwenda kucheza mchezo wa kirafiki pia timu ya timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23 Ngorongoro Heroes iliitwa takribani wachezaji 33 wengi wao wakiwa natoka vilabu vya ligi kuu sasa 
kutakuwa na mchujo mchujo ambao uta utachekechwa naweza wakasema watabaki wachezaji 23 ambao ndio wanahitajika kuna vijana ambao tulikuwa tumewachagua toka mwaka jana ambao bahati nzuri wamekuwa ni sehemu ya recommendation za walimu lakini pia kuna wengine ambao hawakuwa kwenye recommendation za walimu sasa kwa sababu ile scout tulikuwa tumefanya sisi wenyewe tuliona kwamba sio busara kuacha nje kwamba tufanye tu kazi na hao ambao wamekuwa recommended kwa na lazima tuwaite na wao pia kabeni kuangalia of course hata kama wacheze daraja la kwanza lakini pia hachezi kwenye timu ya ligi kuu quality yake ya sasa hivi koje kwa sababu kama mwaka jana tulimwona na tukamchagua maana yake kuna kitu ambacho tulikuwa tume, tumekiona na ndio sababu sasa ya kuwaita hao wote kwenye hii cup lakini pia ni kambi ya kwanza ya, ya, ya timu ya taifa ya vijana wa umri wa miaka chini ya 23 tumeona pia kwenye A team all the time wachezaji wanakuja kambini wanafanya mazoezi wanacheza friendly games wanarudi na sio wote ambao wanarudi kwenye kambi nayo fuatia kwa hiyo um, hatuwezi kuita sana mchujo lakini kwa sababu ya kufanya maandalizi next camp tulisema kwamba hatuwezi kuwa na idadi ambayo tuko nayo kwenye kambi ya mwanzo tumeita vijana 35 tunaamini kabisa kwamba januari tunapokuja kwenye kambi ya, ya, ya kwanza ya maandalizi si vile obvious hatuwezi kuita vijana 25 tunaita vijana Habari hizo mimi hatuwezi kuita vijana 25 tuleta tuleta vijana amini 20 na 5. Kama ni 25 maana yake watakuwa ni amangu ambao wapo hapa kwenye hao 35. Lakini pia inawezekana kuna mchezaji mwingine ambaye mwalimu hakumrecommend kwenye klabu yake. Akawa amefanya vizuri kwa siku za usoni. Hao wote watakuwa natumishwa kwenye camp na kingine ambacho ni lazima tufahamu kwenye umri lika ambao tuko nao kuna vijana pia ambao wanacheza mpira nje ya nchi sio ni lazima kwanza tuwe tuna base ya um, home grown players ambao wanacheza kwenye ligi ya Kodosisi kabla hatujaongezea wachezaji kutokea ni ili uweze kufanya hayo yote lazima wewe umeangalia kiasi cha kutosha tuungane na mchambuzi wetu Priva akijaribu kutuelezea wiki hii kutakuwa na michezo mingi ya kimataifa yani timu za taifa atatuelezea ile michezo ya kufuzu kombe la dunia na michezo ambayo itakuwa ya kirafiki karibu sana Priva Leo kutoka kuna mechi ya mahasimu England dhidi ya German. Ni mechi ambayo mimi naamini kwa mtazamo wangu kutokana na ugumu wa ligi quiz na waendelea walimu wa timu za taifa wajaribu kupunguza pressure. Wawaruhusu wachezaji wao wacheze sawa lakini wawape muda mfupi. Na kwa kuwa kuna wasimu lakini hakuna haja ya wao kupigana sana kwa sababu tunaangalia mtu kama Rashford anahitajika Man U, unaangalia mtu kama Sterling anahitajika Man City, Ozil anahitajika Arsenal na kadhalika. Katika michuano ya kufuzu kwa kombe la dunia mm, kuna kundi ambalo yuko Morocco, yupo Ivory Coast, Gabon na Mali. Ni kundi gumu mno ambalo Morocco anaonekana anahitaji kuzidi kwenda mbele akiwa na pointi tisa, Ivory Coast na pointi nane, Gabon na pointi tano, na Mali na pointi tatu. Maana mwenye nafasi hapa ni ni Morocco peke yake na Ivory Coast. Kwa hiyo Morocco anahitaji ushindi wa lazima na Ivory Coast anahitaji ushindi wa lazima. Ni mechi nao kutanisha wababe hawa, Waarabu na watu wao. Kwa ni mechi ambayo itahitaji itakuwa na mvuto wa aina yake. Kwa upande mwingine kutakuwa kuna mechi ya Kongo na Guinea, Tunisia na Libya. Hapa ndo ninaamini vigisu vya Waarabu vinaweza vikatendeka kwa sababu Kongo ana pointi kumi, afu Tunisia ana pointi tatu. Tunisia ili asonge mbele anahitaji anahitaji hata draw. Sasa Libya hawezi sijui ni Mwarabu mwenzake sio tamzia vipi Tunisia. Na kama ataweza kumzia Tunisia basi itakuwa nafasi nzuri kwa Kongo katika michezo dhidi ya Guinea akashinda kwa sababu so far mpaka sasa hivi a uh, Libya imefungwa zaidi ya magoli na moja ni timu mbovu na sijui atamzia vipi Tunisia na Tunisia kishinda manake moja kwa moja na qualify kwa upande wa kule Ulaya kutakuwa kuna mechi ngumu 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 Denmark dhidi ya Ireland uh, kwa upande wangu mimi naweza nikaona kama Denmark ni timu ambayo inakuja kuna kipindi tuliona Belgiji wakija na wachezaji wapya wapya ambao walikuwa wanaonekana na wachezaji wazuri uh, wakina Dembele akina Hazard na kadhalika Denmark ninyo amekuja katika mfumo wa kipekee tukiachana kipindi kile ambacho mwaka 1992 Denmark anatoa kombe la Ulaya ana mfungo Ujerumani ambapo Ujerumani wakati ule ilikuwa ndio bingwa wa kombe la dunia wali, wali, waliweka rekodi ya kipekee yake ambapo kipindi kile kuna kulikuwa kuna watu kama kina Michael Laudrup ambaye anatajwa kama mchezaji bora kabisa katika nchi ya Hispania ambapo katika mchezaji wa kigeni kwa miaka 20 anatajwa kama ni mchezaji bora Ah, loud rap walikuwa wawili kule kuna loud rap mkubwa na loud rap mdogo na wote kipindi kile walikuwa na Mike, na Michael Schmeichel ambaye alikuwa goalkeeper bora Manchester United walikuwa na timu nzuri kikosi kile anaona kama kimerudi katika taswira tofauti kwa sasa hivi wana Schmeichel ambaye ni mchezaji wa Leicester City wana Sisto ambaye ni mganda kwa sasa iko Celta Vigo wana Eriksen iko Tottenham wana mtu kama Bentner mchezaji ambaye amewahi kucheza Arsenal wana mchezaji kama Christensen beki mzuri kabisa ambaye ameweza kupata nafasi nzuri katika klabu ya Chelsea 
wanachezaji kama Kaspar Dolberg ni wachezaji ambao wanaonekana kufanya vizuri zaidi katika bara la Ulaya. Na vana anaweza kupata nafasi nzuri ya kipekee. Mara mwisho game ya mwisho nilibahatika kutazama mechi ya Denmark dhidi ya Poland. Poland ni kikosi kizuri kwa na Robert Lewandowski. Lakini wazi kuamini uh, Denmark anaweza kushinda magoli manne kwa bila. Kwa mechi ya Denmark na Ireland, Denmark anahitaji ushindi wa kusonga mbele kwa sababu Ulaya anapeleka timu 13 na Denmark anakutana na Ireland katika playoff atakaye shinda ndo atakaye songa mbele. Dho kuna mechi ya nyumbani na ugenini Denmark inaanzia nyumbani ni nafasi ya ku extend ushindi kwa kushinda na kajitengeneza mazingira mazuri zaidi Asante sana Priva Asante sana Buibulo kwa nyuma kamera ulikuwa nami mtangazaji wako Tobias Sebastian tukutane siku na muda wakati kama huu Asante sana